കുവൈറ്റിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഷുവൈക്ക് ഏരിയയാണിത് കുവൈറ്റിന്റെ പ്രധാന പോർട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കരികിലൂടെയാണ് യാത്ര കിഷോർ എന്ന പാലാക്കാരൻ സുഹൃത്താണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് വേറെ ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ വാഹനത്തിൽ പിൻ സീറ്റിലുണ്ട് വലതുവശത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം ഷുവൈക്ക് പോർട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ വാണിജ്യ തുറമുഖമാണ് ഷുവൈക്കിലേത് വർഷം തോറും അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് ദീർഘദൂരം തലയ്ക്കുമീതെ ഫ്ലൈഓവർ ആണ് കാഴ്ച കപ്പലുകളുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് പിയറുകളാണ് ഷുവൈക്ക് പോർട്ടിലുള്ളത് ഓരോ പിയറും ആഴത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സ്ക്രാപ്പും ചില രാസവളങ്ങളുമാണ് കുവൈറ്റ് പ്രധാനമായും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് വലതുവശത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ തുണിത്തരങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ നാട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇറാനിൽ നിന്ന് അരി മുതൽ ബ്രസീലിൽ നിന്നും മാട്ടിറച്ചി വരെ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈഓവറുകളുടെ ബാഹുല്യമാണ് ഷുവൈക്ക് ഏരിയയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക തലങ്ങും വിലങ്ങും നീളുന്ന ഫ്ലൈഓവറുകൾ ഒന്നിനു മീതെ കൂടി മറ്റൊന്ന് എന്ന വിധം പല ഉയരത്തിലാണ് അത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഷുവൈക്ക് പോർട്ടും എയർപോർട്ട് റോഡും കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയുമെല്ലാം സംഗമിക്കുന്ന ഇടമാകയാലാണ് ഫ്ലൈഓവറുകളുടെ ഈ ബാഹുല്യം വലതുവശത്ത് ഷുവൈക്കിന്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയാണുള്ളത് പടുകൂറ്റൻ ഫാക്ടറികളൊന്നും ഇവിടെയില്ല ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളാണ് ഇക്കാണുന്നതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയുടെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറിയ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ളത് പെട്രോളിയം വ്യവസായം കഴിഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായം ഇരുമ്പുരുക്കാണ് ആ മേഖലയിൽ ധാരാളം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളും ഇവിടെയുണ്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ മുതൽ ഫർണിച്ചറുകൾ വരെ അവിടങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു പാലത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് കുവൈറ്റിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ പാലമാണത് ഷെയ്ഖ് ജാബിർ ബ്രിഡ്ജ് ആകെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടര കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കോസ്വേ ആണത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കടൽപ്പാലം അത്ഭുതകരമായ ഒരു നിർമ്മിതി അതൊന്ന് നേരിൽ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പാലത്തിലേക്ക് കയറിയത് ഇവിടെ കടലിൽ കുവൈറ്റിന് സുബിയ ബുബിയാൻ തുടങ്ങി പല ദ്വീപുകളുണ്ട് ബുബിയാൻ ആണ് പ്രധാന ദ്വീപ് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ദ്വീപാണത് ഇറാഖിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ബുബിയാൻ ദ്വീപ് അവിടേക്ക് കരവഴി എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ വളഞ്ഞു ചുറ്റി ഇരുന്നൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ പോകണം അതിനു പകരമായി പേർഷ്യൻ കടലിലൂടെ ഒരു പാലം പടുതിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ജാബർ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സാബ കോസ്വേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം ഇപ്പോൾ അങ് അകലെ കാണുന്നതാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി അവിടെ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും അകലെ കടലിലൂടെയാണ് ഈ പാലം എന്നതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ആകാശത്തേക്ക് വളർന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന് മുകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ദുബായിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ഇത്തരം പാലം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയേനെ കുവൈറ്റിന് അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുകയുമില്ല കുവൈറ്റ് സിറ്റി കൂടുതൽ അകലെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദീർഘദൂരം ഇങ്ങനെ കടലിന് മുകളിലൂടെ പോകണം മറുകര കാണാത്ത കടലിലൂടെ ഒരു പാലം ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പാലം ഇതിനോട് തൊട്ടു ചേർന്ന് മറുഭാഗത്തുണ്ട് ഇരട്ട പാലങ്ങളാണ് എട്ടുവരിയാണത് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ പുറം ഭാഗത്തുകൂടി ക്രോസ് ചെയ്താണ് ഈ പാലം കടന്നു പഴയ പട്ടുപാതയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചൈന നടപ്പാക്കുന്ന വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കോസ്വേ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് ചെറിയൊരു ദ്വീപുണ്ട് സതേൺ ഐലൻഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് കോവിഡ് കാലത്ത് ആളുകൾ ഈ സതേൺ ഐലൻഡിൽ വന്നാണ് വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നാളുകളിലായിരുന്നു അത് സിറ്റിയിൽ നിന്നും അകന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം 
അന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കൃത്രിമ ദ്വീപാണത് വേണമെങ്കിൽ കോസ്വയിൽ നിന്നും അവിടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പോകാം ഇപ്പോൾ സതേൺ ഐലൻഡിൽ കുറെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളും മറ്റുമുണ്ട് മറ്റൊരു കൃത്രിമ ദ്വീപ് കൂടിയുണ്ട് നോർത്തേൺ ഐലൻഡ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഒതുക്കി നിർത്താനായി കോസ്വേയുടെ ഒരു ഭാഗം നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്ത് പാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നിർമ്മിച്ചതിന് കാരണമുണ്ട് ഇതിനടിയിലൂടെ കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപോകാം ഭാവിയിൽ മറുഭാഗത്തൊരു തുറമുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ദീർഘവീക്ഷണം നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നതും ഇത്തരം ദീർഘവീക്ഷണമാണ് കൊച്ചിയിലെ ഗോസ്രി പാലങ്ങൾ ഉദാഹരണം വെണ്ടുരുത്തി പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്കോ ഗോസ്രി പാലത്തിനപ്പുറത്തേക്കോ ഇനി കപ്പൽ ഗതാഗതം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതുപോലെയാണ് ഗോസ്രി പാലങ്ങൾ പണിതു വെച്ചത് വലിയ സാധ്യതകൾ അതിലൂടെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു പാലത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗം കയറിയിറങ്ങി കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ദ്വീപിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഇതാണ് നോർദേൺ ഐലൻഡ് ഞങ്ങൾ കോസ്വയിലൂടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബൂബിയാൻ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതേയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നോർദേൺ ഐലൻഡ് വിജനമാണെന്ന് തോന്നും കടലിൽ മണ്ണു നികത്തിയെടുത്തു നിർമ്മിച്ച ദ്വീപാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി യൂട്ടേൺ എടുത്ത ശേഷം വേണം തിരികെ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇത്തരം പാലങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമാണെന്ന് നാട്ടുകാരോ മാധ്യമങ്ങളോ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നതാണല്ലോ പതിവ് ഇതെല്ലാം ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്നതാണ് എന്ത് ലാഭമുണ്ടായിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യം കുവൈറ്റ് പണിതിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിതികൾ വന്നാലേ നാട് വികസിക്കൂ ഭാവിയിലെ ജീവിതം സുഗമമാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും അത്തരമൊരു വീക്ഷണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്കെത്തി സൈൻ എന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടെലികോം കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ ഓഫീസ് പിന്നിട്ടു സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രാധാന്യമാർന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യാലയങ്ങൾ പാതയുടെ വലതുവശത്തുണ്ട് വൻതോതിലുള്ള പെട്രോളിയം നിക്ഷേപം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ധനിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് കുവൈറ്റ് സമ്പന്നതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കുവൈറ്റിനുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ നാണയം കുവൈറ്റി ദിനാറാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ അക്കാണുന്നതാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയ എഴുപതും എൺപതും നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഉയർന്നത് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ മരണത്തിനും ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞതിനും ശേഷമാണ് അതുവരെ സദ്ദാമിന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും സദ്ദാമിനെ ഭയന്നാണ് കുവൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പദ്ധതികൾക്കായി അന്ന് ഇവിടെ പണം മുടക്കിയിരുന്നില്ല ഷെയ്ഖ് ജാബർ അൽ അഹമ്മദ് കൾച്ചറൽ സെന്ററാണ് വലതുവശത്ത് എനിക്കെത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത മനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് ഇതിന്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും സംശയിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിടമാകാമോ എന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് നഗരം മോഡേൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഭാവനയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ രാജ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സദ്ദാമിന്റെ കാലത്ത് ഭീഷണിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിന്ന നഗരമാണിത് കുവൈറ്റിനും സൗദി അറേബ്യക്കുമെല്ലാം വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈൻ ശരിക്കും ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യു എസ് എ സദ്ദാമിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അക്കാര്യത്തിൽ ഇവരുടെ വലിയ സമ്മർദ്ദം അമേരിക്കയുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു താനും പഴി മുഴുവൻ ലഭിച്ചത് അമേരിക്കയ്ക്കാണെങ്കിലും ആവശ്യം കുവൈറ്റിന്റെയും സൗദി അറേബ്യയുടേതുമെല്ലാമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടം അവരുടെ ഒരു പള്ളിയും മറ്റുമുണ്ട് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ പിന്നിട്ടാൽ ഉടനെ സബ അൽ അഹമ്മദ് എന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയം കാണുന്നു ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിംഗുകളാണിത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുവൈറ്റ് നാഷണൽ മ
അതിന്റെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ധോ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവും പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുമുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിമൂന്നാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ മോണ്ടിനീഗ്രോ സെർബിയ പനാമ സ്ലോവേനിയ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ തേർട്ടീൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഇക്കാണുന്നത് കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ലൈബ്രറിയാണ് പലയിടത്തും കാണാം മോസ്കുകൾ നിരവധി മോസ്കുകളുള്ള നഗരമാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി പഴയ നഗരഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നിർമ്മിതികളൊന്നും അത്ര ആധുനികമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല ഈ പാതയുടെ ഇടതുവശത്താണ് കുവൈറ്റി അമീറിന്റെ കൊട്ടാരവും ഭരണകാര്യാലയങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് വലതുവശത്തുള്ളവയിലും കൂടുതലും ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ദീപസ്തംഭം പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മിനാരം കാണാം ഇവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ മിനാരമാണ് കുവൈറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക ദേവാലയമാണ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വലിയ ആകർഷകത്വമില്ല ഒരു സാധാരണ മോസ്ക് പോലെ മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനകം അതിമനോഹരമാണ് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ആ മോസ്കിനകത്ത് കയറാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെയും പല മോസ്കുകൾ നഗരത്തിൽ കാണാം ഇത് കുവൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി കെട്ടിടത്തിനപ്പുറം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റിന്റെ പഴയ ആസ്ഥാനം ഇതിവിടുത്തെ അറബി കവിതകളുടെ ലൈബ്രറിയാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കാർ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കെത്തുന്നു മോസ്കിന്റെ പരിസരം ഒന്നാകെ അതിമനോഹരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശാലമായ മോസ്കാണ് അതിനു പിന്നിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കുവൈറ്റ് മന്ദിരം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതും മോസ്കിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നും ഇപ്പോൾ മുബാറക്കിയ എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെയുമുണ്ട് ഒരു മോസ്ക് സദ്ദാമിന്റെ വധത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ വലിയ മന്ദിരങ്ങൾ ഉയർന്ന നഗരമാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് ഈ മുബാറക്കിയ ആയിരുന്നു കുവൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗം രണ്ടും മൂന്നും നിലയുള്ള കുറേയേറെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പാതയോരത്ത് ഇക്കാണുന്നതെല്ലാം അക്കാലത്തെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും പ്രധാന സൂക്കുമെല്ലാം ഇവിടെയായിരുന്നു മുന്നിൽ അകലെ കാണുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ സദ്ദാമിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം ഉയർന്നു വന്നവയാണ് എണ്ണപ്പണത്തിലൂടെ കുവൈറ്റ് സമ്പന്നതയിലേക്ക് വളരുന്നതിനു മുൻപും മുബാറക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണ ഭാഗമായിരുന്നു കടൽ കടന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിനു പോകുന്ന കുവൈറ്റികളും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വ്യാപാരത്തിനെത്തുന്നവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ഒരു ഇടവുമായിരുന്നു മുബാറക്കിയ കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സൂഖ് ഉള്ളതും ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഷോപ്പിങ്ങിനും മറ്റുമായി എത്തുന്ന ഇടമാണ് മുബാറക്കിയ ഏരിയ വളരെ ജനകീയമായ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ വലിയൊരു ടവർ കാണുന്നുണ്ട് ലിബറേഷൻ ടവർ ആണത് ഇറാഖിന്റെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിനെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് അതിന് ലിബറേഷൻ ടവർ എന്ന് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് മുബാറക്കിയ സൂഖ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് കയറണം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഒരിടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സൂഖിനകത്തേക്ക് നടന്നു നേരമിപ്പോൾ രണ്ടു മണിയായിട്ടുണ്ട് മനോഹരമാണ് പ്രദേശം ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ചാരു ബെഞ്ചുകൾ കൂടാരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പഴമയുടെ ഇടമാണെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആകർഷകമാകും വിധം എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുടകളുടെ ചുവട്ടിൽ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന മേശകസേരകൾ നല്ല തണുപ്പ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് രസമായിരിക്കും യൂറോപ്പിലെ പഴയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിധമാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് പുറത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകൾ വർണ്ണം അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും സവിശേഷമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നല്ല ഷെൽട്ടറും ലൈറ്റിങ്ങും വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള അന്തരീക്ഷവും വേണം ഇത് കാണുക എത്രയെത്ര മേശകസേരകളാണ് നിരന്നു കിടക്കുന്നത് ഇത്ര കാലമായിട്ടും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ തട്ടുകടകളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് 
ആസൂത്രിതമായി തന്നെ അതൊരുക്കണം വാഹനങ്ങളുടെയും മറ്റും ശല്യം ഏതുമില്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി പാതയോരത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയണം ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം മുഴുവൻ അടുക്കളകളാണ് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ കിച്ചണുകൾ ഞാനൊരു അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഇവിടെ ഖുബ്സിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത് മധ്യേഷ്യയിൽ എങ്ങും പ്രചാരത്തിലുള്ള വിഭവമാണ് ഖുബ്സ് ഖൗബസ് എന്നും ഖുബസ് എന്നും ഖുബൂസ് എന്നുമെല്ലാം പല നാടുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം കുവൈറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തരം ഖുബ്സ് ഇറാനിലും ഇറാഖിലുമെല്ലാം പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് വലിയ അടുപ്പിനുള്ളിൽ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാണ് അത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് തലയിണ പോലുള്ള ഒരു സംഗതിയിൽ വലിയ ഖുബ്സ് വിരിച്ചിട്ട് അത് നേരെ അടുപ്പിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു വെന്തത് ഒരു ചവണ കൊണ്ട് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വലിയൊരു ഫാക്ടറി പോലെയാണ് അടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനം ഖുബ്സ് നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ പല ജോലികൾ പലരായി ചെയ്യുന്നു മാവ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരാൾ അതെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പരത്തുന്നവരുടെ അടുത്തെത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പരത്തുന്നതും അടുപ്പിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതും വേറൊരാൾ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് രണ്ടുപേരുടെ ജോലി കബാബിനുള്ള മാംസം കമ്പിയിൽ കോർക്കലാണ് ഒരു കലാരൂപം പോലെയാണ് അവർ അത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ചേരുവകൾ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത മാംസം ഉരുട്ടിയെടുത്ത് പരന്ന ഇരുമ്പുകോലിന്മേൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കിയാണ് അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ മാംസം കനലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കുവൈറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത് ഇത്തരം കബാബാണ് എനിക്കിതിലും ഇഷ്ടം മാംസം അരച്ചെടുക്കാതെ കഷ്ണമായി തന്നെ കമ്പിയിൽ കോർത്ത് ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് റഷ്യയിൽ അതിന് ഷഷ്ലിക്ക് എന്ന് പറയും അതീവ രുചികരമാണത് ഒരു യന്ത്രം പോലെ പണി തുടരുകയാണ് ജോലിക്കാർ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും നിരന്തരം ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഫുഡ് ഫാക്ടറി എന്ന് തന്നെ മുബാറക്കിയ ഫുഡ് കോർട്ടിലെ ഈ അടുക്കളയെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പാചകം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ഞാൻ സൂഖ് അൽ മുബാറക്കിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു എന്തും ഏതും ലഭിക്കുന്ന അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു ചന്തയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിപണനമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ഒരു വശത്ത് മറുഭാഗത്ത് പഴങ്ങളാണ് കണ്ടാൽ കൊതി തോന്നുന്ന നല്ല തിളങ്ങുന്ന പഴങ്ങൾ ജോർദാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇവിടേക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എത്തുന്നുണ്ട് ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആപ്പിളും വാഴപ്പഴവും തുടങ്ങി എല്ലാമുണ്ട് സ്റ്റാളുകളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ നേരമായതിനാലാണ് തിരക്ക് കാണാത്തത് സൂക്കിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഏതു സമയത്തും നല്ല വൃത്തിയോടെയാണ് കിടക്കുക സൂക്കിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം മത്സ്യച്ചന്തയാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നു വളരെ വൃത്തിയോടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് പച്ചമീനിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട് എങ്കിലും ആകർഷകമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള മാർക്കറ്റാണ് വലിയ ഹാൾ ഇപ്പോൾ അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം കച്ചവടം നടക്കുന്നത് വെളുത്ത ആഗോലി ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മീനുകളെല്ലാമുണ്ട് ചെമ്മീനും ഞണ്ടും വേറെ മാർക്കറ്റിന്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെ ഞാൻ ഒന്നു നടന്നു ചെമ്മീൻ പൊളിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് മീനുകളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വെട്ടിയുരുക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് മീൻ എത്തുന്നുണ്ട് ആഗോലിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആവോലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇക്കൂട്ടർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരാൾ കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂന്തലിനുള്ളിലെ മഷി ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാണ് വിൽപ്പന കൂന്തൽ കണവ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിൽപ്പനയാണ് ശ്രീലങ്ക തായ്ലാൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കുവൈറ്റിലെ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് മത്സ്യം കൂടുതലായി എത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഉണക്കമീനിന്റെ കച്ചവടമാണ് കുവൈറ്റിലും ഉണക്കമീനിന് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ട് നിരവധി സ്റ്റാളുകൾ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മാർക്കറ്റാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഇറാഖ് അധിനിവേശ കാലത്ത് ഈ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിന് വലിയ തോതിൽ നാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു 
തുടർന്ന് പുനരുദ്ധരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ വൃത്തിയിലും ഭംഗിയിലും ഒരുക്കിയത് കുവൈറ്റിലെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഈ രാജ്യത്തിനാവശ്യമായ മത്സ്യത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഓരോ ദിവസവും കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ നിന്നുമിറങ്ങി മുബാറക്കിയ സൂക്കിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്കെത്തി ഇവിടെ ലഭ്യമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് പറയാം ബാഗുകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാമുണ്ട് ഒറിജിനൽ സ്വർണത്തെ വെല്ലുന്ന ഇമിറ്റേഷൻ ഗോൾഡിന്റെ ഷോപ്പുകളും സൂക്കിനകത്തുണ്ട് ഇത് ധരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്വർണം തന്നെയാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ കുവൈറ്റിലെ മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും മുൻപ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഈ സൂക്കിലൊന്ന് കയറിയാൽ മതി വീട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സമ്മാനിക്കാനുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവിടെ കിട്ടും സൂഖ് മുബാറക്കിയ വലിയൊരു ലോകം തന്നെയാണ് നൂറുകണക്കിന് കടകളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി മത്സ്യം മാംസം ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നു തുടങ്ങി ഇവിടെ ലഭിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ മാംസ മാർക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് അത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തനത് അറേബ്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഇടനാഴികളിലെല്ലാം കച്ചവടക്കാരുടെ നിരയുണ്ട് സൂഖ് അൽ മുബാറക്കിയുടെ വിശാലതയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു